بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمر پیک کیسے ہیں آپ لوگ آور یو مائی پیپل مائی فیملی ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اپ گریڈ فرام اوریکل ایپیکس ٹوینٹی پوائنٹ ون ٹو اوریکل ایپیکس ٹوینٹی ٹو پوائنٹ ون وٹ ڈیٹا بیس ٹوینٹی ون سی لگے بر ونڈوز ٹین ان شاء اللہ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے اوریکل ایپیکس ٹوینٹی پوائنٹ ون کو تبدیل کیا جاتا ہے اوریکل ایپیکس ٹوینٹی ٹو پوائنٹ ون سے اور ہمارے پاس ڈیٹا بیس ٹوینٹی ون سی لگے بنے ونڈوز ٹین میں First we have to stop Oracle Apex previous version which is 20.1 سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اوریکل ایپیکس کا جو پچھلا ورزن ہے جو کہ ٹوینٹی پوائنٹ ون ہے اس کو بند کرنا پڑتا ہے Now create folder with the name 20.1 underscore 22.1 in C drive. Now we will create a folder in C drive. Now we will create a folder in C drive. 20.1 underscore 22.1. Download Oracle Apex 22.1 through this link. However, we have already downloaded Oracle Apex 22.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड किया जा सकता है। अलविदा हमने इसको पहले डाउनलोड कर लिया। Oracle Apex 22.1 downloadable file name like this one. ऑरिकल एपेक्स 22.1 की जो डाउनलोडेबल फाइल है उसका नाम जो है वो इस तरह से होता है। नाउ अनजिप दिस फाइल इन 20.1 अंडरस्कोर 22.1 फोल्डर सो वी डू नॉट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट एपेक्स फोल्डर। अब हम इस फोल्डर को अनजिप करेंगे 20.1 अंडरस्कोर 22.1 के फोल्डर के अंदर। तो हमें एपेक्स के फोल्डर को कॉपी क चस्पा करना नहीं पड़ेगा
He stopped running Oracle Apex 22.1 through command prompt by pressing Ctrl plus C button, press and hold C button, press and hold Ctrl button and then press C button. On command prompt के जरिए से बंद करेंगे Oracle Apex 22.1 को Ctrl C दबा के उसमें जो है कंट्रोल का बटन हम दबा के रखेंगे और फिर सी का बटन दबाएंगे ताकि और कल एफ एक्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी पॉइंट वन जो है वो बंद हो जाए नाउ इट विल नॉट वर्क अब ये काम नहीं करेगा Now open command prompt and reach where Apex folder is available. अब command prompt खोलेंगे और वहाँ जाएंगे जहाँ Apex का folder मौजूद है. Command prompt, command prompt is already open, so we navigate to the path where Apex new version is available. Command prompt खुला हुआ है, तो हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे Apex का नया वर्जन मौजूद है रन दिस कमांड ये कमांड चलाएंगे कनेक्ट विथ सिस एस एस डी वी कनेक्ट हो जाएंगे सिस एस एस डी वी एस Now we will run this command. Show PDBS. We run this command before every uh, Apex and other script in order to make sure whether we connect with pluggable database or not. If we connect with the pluggable database, then we can move forward. It, if not, then we have to connect with pluggable database first while running this command, and then move forward. And when we are connecting, and when we are connecting with pluggable database, we make sure that session auditor appear. If not, then we have to connect with sys user again. अब हम show PDBS की command चलाएंगे. Show PDBS की command हम तम तमाम Apex के scripts को चलाने से पहले और दूसरे scripts को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि ये तो जल्दी कर लें कि हम pluggable database से connect हैं या नहीं हैं. अगर हम pluggable database से connect हैं तो हम आगे बढ़ेंगे. अगर हम pluggable database से connect नहीं हैं तो पहले हम pluggable database से connect होंगे. ये कमांड चला के और फिर आगे बढ़ेंगे और जब हम प्लग एवल डेटा बेस से कनेक्ट हो रहे हो तो हमें तो सर कर लेंगे सेशन ऑल्टर लिखा हुआ आ गया अगर सेशन ऑल्टर लिखा हुआ नहीं आया तो हमें दोबारा से इसकी यूजर से कनेक्ट होना पड़ेगा नाउ वी विल क्रिएट टेबल स्पेस वाइल रनिंग दिस कमांड अब हम टेबल स्पेस बनाएंगे ये कमांड चला के Here, apex double two one is our table space name, and we provide a same name here, apex double two one as well. यहाँ पे apex double two one जो है वो हमारे table space का नाम है, और यही नाम हम यहाँ पे भी 
देते हैं We we can check Oracle Apex previous version while running this command as well. हम Oracle Apex का जो पिछला वर्जन है उसको इस कमांड के जरिए से भी पता कर सकते हैं Apex 20.1 is available. However, now we will install Apex by running this command, and we will use here Apex double two one, which is our table space name, instead of Sysox. अब हम Apex को install करेंगे ये command चलाके, और यहाँ पे हम Apex double two one को इस्तेमाल करेंगे से सॉक्स की जगह पे क्योंकि हमारी टेबल स्पेस नेम जो है वो एपेक्स डबल टू वन है और कल एपेक्स ट्वेंटी टू पॉइंट वन है इंस्टॉल और कल एपेक्स ट्वेंटी टू पॉइंट वन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है एक्सिट कमांड प्रॉम कमांड प्रॉम को बंद कर दें नाउ कम टू दिस फोल्डर एंड डिलीट इमेजेस फोल्डर फ्रॉम देयर अब हम इस पते पे जाएंगे और यहाँ से इमेजेस के फोल्डर को डिलीट कर देंगे ये जो इमेजेस का फोल्डर है ये और एक्स ट्वेंटी पॉइंट वन यानी पुराने वर्जन का इमेजेस का फोल्डर है I surprised because the image folder is not available here. The problem. Now go to new version of Apex uh, folder, copy images folder from there, and paste it to the same path. अब हम एपेक्स के नए वर्जन में जाएंगे जो कि 22.1 का है यहां से कॉपी करेंगे मैं इसके फोल्डर को और उसको चश्मा करेंगे यहां पे
Open command prompt with administrator lights and reach where ORDS folder is available and run this command. Now we will go to the command administrator. We will go to the ORDS folder and go to the command. When Oracle NAS data services initialize a pair, we can access Oracle FX 22.1. Remember, do not close this command prompt because if it closes for any reason, we cannot access Oracle FX 22.1. However, we can reopen it as well. When Oracle NAS data services initialize the command, we can use Oracle FX 22.1 ko istamal kar sakenge. ये बात याद रखिएगा कि इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो हम और कल एफ एक्स ट्वेंटी टू पॉइंट वन को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अलबत्त हम इसको दोबारा खोल सकते हैं वे हैव अकम्प्लिश आर टास्क हम अपना काम जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं जजाकुम खैर असलकम वरम्ह वर्कू